ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பதிவோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நீட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட தேர்வு முடிவுகள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களான பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் கூட அறுபது சதவீதத்து மேலே தேர்ச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க நீட்டில் ஆனால் நம்மளுடைய மாணவர்களுடைய தேர்ச்சி விகிதம் தமிழ்நாடு மாணவர்களுடைய தேர்ச்சி விகிதத்தை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐந்து ஆறு சதவீதம் இது கடந்த ஆண்டை காட்டில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவீதம் தான் வந்து கூடியிருக்கு இதில் வந்து பெரிய ஒரு வளர்ச்சி நம்மளால் வந்து கொடுக்க முடியல பெரிய ஒரு ரிசல்ட் வந்து நம்மளால் இதில் வந்து கொடுக்க முடியல அதுக்கு என்னென்ன காரணம்லாம் இருக்குது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து லேக் ஆகிறோம் அது எந்த இடத்துல நம்ம லேக் ஆகிறோம் அதை பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மேலும் இன்னொரு விஷயத்த நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மொழி தேர்வு இப்போ தாய்மொழி தாய்மொழி வழியில் கல்வி கற்கிற ஒரு மாணவர் வந்து நீட்டை அதே தாய்மொழி வழியில் எழுதுறதுக்கு முடியும் இது கடந்த ஆண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் வந்து தாய்மொழி வழியில் நீட் தேர்வு எழுதினாங்க ஆனால் நீட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எட்டு புள்ளி ஒன்பது எட்டு சதவீத மாணவர்கள் தான் தாய்மொழி வழியில் நீட் தேர்வு எழுதியிருக்கிறாங்க இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரூரல் ஏரியா கிராமப்புற மாணவர்கள் நீட் எழுதுறத வந்து பெரும்பாலும் தவிர்த்திருக்கிறாங்க அதுதான் இந்த சதவீதம் வந்து வீழ்ச்சியார் அடைஞ்சதுக்கான காரணம் அதாவது எழுதக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சதற்கான காரணம் இதுதான் அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது மேலும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ த நீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஷின் பேப்பரில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒம்பது கேள்விகள் வந்து கொஞ்சம் சரியான டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லாமல் மாணவர்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அது ஒரு பெரிய வந்து ட்ராபேக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பார்த்துருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி இந்த நீட்டை எழுத போகிறோம் அப்படின்றத வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கான வீடியோ தான் வந்து இது நம்மக்கிட்ட என்ன சோர்சஸ் இருக்குது நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை வச்சுட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அதுதான் அதுதான் இதில் இருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஸோ தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு நீட் சாதகமாக சவாலாக இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது சார்ந்த ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் முதலாவதாக நம்மளுடைய கல்வி முறை தமிழ்நாட்டில் கல்வி முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மாணவரை படி மனப்பாடம் பண்ண அதை எழுது இப்படி தான் பழக்கப்படுத்தியிருக்கு இதனால் இயல்பாகவே ஒரு மாணவருடைய மூளை என்ன செய்கிறது கிடையாதுன்னா இன்ஃபர்மே இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஸ்டோர் ஹவுஸாக மட்டும்தான் இருக்கே தவிர அது செய்ய வேண்டிய வேலையான ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறது கிடையாது கேள்வி கேட்க மறந்துடுச்சு அதே மாதிரியே வந்து ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அதை பகுத்தறிய தெரியல நம்ம மூளைக்கு ஸோ நம்ம மூளையை ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடமாக மட்டும்தான் நம்ம இது வரைக்கும் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நீட்டுக்காக நீட்டுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடத்திட்டங்கள் நம்மளுடைய பாடத்திட்டங்கள் சிலபஸ் ரொம்ப நாளாக வந்து சிலபஸ் வந்து மாற்றவே கிடையாது அப்டேட் பண்ணாத ஒரு சிலபஸ் நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ நாள் இருந்துச்சு நீட்டுக்கு அது வந்து போதுமா அப்படின்னா அது வந்து அதில் இருக்கிறது மட்டுமே நீட்டுக்கு வந்து போதாது மேலும் நீட் வந்ததுக்கு பிறகு நம்மளுடைய சிலபஸ் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு நீட் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்கில் ஒரு கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிற வீதம் டீல் பண்ணியிருக்கிற வீதம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அது என்னென்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க அந்த கான்செப்ட் ஏன் அப்படின்றத புரிஞ்சுப்பீங்க அதுக்கப்புறமா என்ன அப்படின்னா அது டே டு டே லைஃப்பில் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுப்பீங்க அது அதே மாதிரியே என்சிஆர்டி புக்கில் பார்க்கலாம் நீங்கள் நிறைய ஆக்டிவிட்டி செக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆக்டிவிட்டி செக்ஷனில் என்ன பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது எங்க அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்றது வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கும் அதை நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஆப்வியஸா படிச்ச கான்செப்ட லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க லேர்ன் பண்ணினதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் லேர்ன் பண்ணியிருக்கமான்றதை வந்து செக் செல்ஃப் செக் பண்ணக்கூடிய இடமா அது அந்த ஸ்பேஸ் அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இதுவே டிஎன் போர்ட்லேயும் அதே கான்செப்ட் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த கான்செப்ட்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதோடைய அதோடைய யூஸ் என்ன அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து மனப்பாடமாக தான் பண்ணியிருப்பீங்க இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன இதை இதுக்காக தான் படிக்கிறோமா அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியாமையே இருக்குது அது வந்து நீட்டுக்கு வந்து போதாது நீட்டுக்கு புரிதல் ரொம்ப வந்து அவசியம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல்ஸ் நம்மளை எப்படி மாற்றி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க நம்ம மார்க் தான் நாம் நம்மளோ நம்மளுடைய அடையாளமாகவே நம் நம்ம மார்க்கை நினைக்கிற அளவுக்கு நம்மளை மாற்றி வச்சுருக்குறாங்க ஸ்கூல்ஸும் உங்களை மார்க்காக தான் பா 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 பார்த்தாங்க அதை வச்சு அவங்க வந
ஆனால் டென்த்தோட பேஸ் வந்து நைன்த்து நைன்த்து படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம எத்தனை பேர் முழுசாக படிச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ளஸ் ஒன் வந்து தெளிவாக படிச்சிருப்போமான்றது வந்து தெரியாது மேபி இப்போ வந்து நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் அதை மாற்றிட்டாங்க அப்படின்றதுனால அதனால படிச்சிருந்துருக்கலாமே தவிர லெவன்த் வந்து பேஸ் டுவெல்த்துக்கான பேஸ் வந்து லெவன்த் ஸோ லெவன்த்து நம்ம ஃபுல்லாக படிச்சிருப்போமா அப்படின்னா இது நாள் வரைக்கும் அதை படிச்சிருக்க வந்து மறந்துட்டோம் ஸோ மார்க் மட்டும்தான் நம்மளுடைய மோட்டோவாக இருந்துச்சு இப்போ டுவெல்த்லேயே நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது அதுக்கப்புறம் தேவைப்படாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து நம்ம இருக்கோம் ஸோ அது வந்து நீட்டு அது வந்து நீ அது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நீட்டுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்னேன் நீங்கள் நிறைய டிஎன் போர்டு கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இது எதனால் வந்துச்சு விளக்குக இது எதனால் வந்துச்சு விவரி அப்படின்னு சொல்லி வந்து இது இப்படின்னா என்ன அதை விளக்குக விவரி அப்படி தான் கேள்வி இருக்குமே தவிர இது ஏன் வந்துச்சு இது இப்படி இல்லைன்னா என்ன நடந்துருந்துருக்கலாம் இதுக்கு இதை இதுக்கு பதில் இதை போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே என்ன நடந்துருந்துருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வியை நீங்கள் அதிகமாக பார்த்துருக்கவே முடியாது அப்படின்னா என்ன நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து நம்மளை என்ன என்னத்தை செக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உன் உன்னால் நிறைய விஷயத்த மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்க முடியுதா உனக்கு நிறைய விஷயத்த உன் மூளை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கா அதை தான் செக் பண்ணியிருக்கே தவிர்த்து உனக்கு நீ படித்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா அப்படின்றத செக் பண்ணுற அளவுக்கான சிஸ்டமாக நம்மளோடது இல்லை ஸோ இது வந்து இது வந்து பெரிய பெரிய மைனஸ் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுது எழுதுறதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா விழிப்புணர்வு நம்மக்கிட்ட இருக்க நமக்கு வந்து இப்போ நீட் பற்றின அவேர்னஸ் எப்போ வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினேழு நீட் அப்போ தான் வந்து நீட் நீட்னா என்ன நீட்டுன்ற ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது நம்ம எழுத போகிறோம் எல்லாருமே வந்து இந்த காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும்னும் பொழுது தான் இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸே வந் வந்திருக்கு நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் இயல்பாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க அதாவது தே தேசிய அளவிலான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு வந்து நிறையா எழுதுவாங்க நாம் இது வரைக்கும் அதை அதை எழுதியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு பேர் எழுதியிருப்போமே தவிர்த்து நாம் அவங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸாக இது வரைக்கும் இருந்ததே இல்லை ஸோ நாம் அவங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸாக இருந்தது இல்லைன்றதுனால அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான இடத்துக்கு கூட நம்ம போட்டி போடவே இல்லை அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இடத்துக்காக நம்ம போட்டி போடவே இல்லை இயல்பாகவே அது அவங்களுக்கு கிடச்சிடுச்சு ஸோ அவ அதில் படித்த ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கிது அப்படின்றது வந்து ஒரு தவறான புரிதல் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் கோச்சிங் சென்டர்ஸில் படித்தா மட்டும் நம்மளால் பாஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்புகிறோம் அதுக்காக நிறைய பணம் செலவு பண்ணி நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் கிராஷ் கோர்ஸ் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு மாதம் நாற்பது நாள் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படின்றத வந்து படிப்பீங்க பதினொன்றாவது பனி பன்னெண்டாவது இதை வந்து தரவாக படிச்சிருந்தாலும் இந்த நாற்பது நாள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து போதுமா இது நாற்பது நாள் மட்டுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போதுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போதாது ஏன்னா இப்படி தான் நீட் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நீட்னால் இப்படி தான் எழுதணும் இதுக்கு இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்கவே ரொம்ப நாள் எடுத்துப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது கிராஷ் கோர்ஸில் மட்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து படித்து நம்ம பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் நம்ம நம்புகிறோம் கிராஷ் கோர்ஸ் போனால் நம்மளால் பாஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம நம்புகிறோம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப பிளான்டு ஒர்க் ரொம்ப அவசியம் ரொம்ப நல்ல கைடன்ஸ் வந்து தேவை அப்படி இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா அதில் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அடுத்த விஷயம் பயிற்சி சாதாரணமாக வந்து ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஓடணும் அப்படின்னாலே ஓடணுன்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரியும் ஆனால் ஓ இத்தனை நிமிஷத்தில் ஓடணும் நாம் தான் முதல்ல வரணும் அப்படின்னு நின அதில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது அதுக்கான பயிற்சி வந்து அவசியமாக படுது இல்லையா அதே மாதிரியே தான் நீட் தேர்வு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு போதுமான பயிற்சி வந்து தேவை அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்தி வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்னா பழைய கேள்வி தாள்கள் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப தேவை இதெல்லாம் அந்த நாற்பது நாள் கிராஷ் கோர்ஸ்ன்னு நான் சொல்லக்கூடிய அந்த நாற்பது நாளில் எல்லாமே முடிஞ்சிருமா அப்படின்னா நீங்கள் கற்றுப்பீங்களா பயிற்சி எடுப்பீங்களா அது ரொம்ப கேள்விக்குரிய விஷயம் இல்லைய
நமக்கு நம்மளால் ஏன் நீட் கிளியர் பண்ண முடியாமல் போணுச்சு அப்படின்றதுக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் தான் காரணம் எந்த இடத்துலையும் நாம் காரணம் கிடையாது நாம் இதுக்கு பழக்க பட்டுருக்கோம் அப்போது நிறைய பேர் பார்க்குறேன் இப்போ வந்து நியூஸில் வந்து நம்ம நிறைய பேரை வந்து பா தெரிஞ்சு பா பார்த்துருந்துருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க நீட் கிளியர் பண்ண முடியலன்றதுனால அந்த மாதிரி எப்படிலாம் வந்து நினைக்கிறோம் நீட் கிளியர் பண்ண முடியாததுக்கு நாம் மட்டுமே காரணம் கிடையாது நாம் இன்கேபிள் அப்படின்றத முதல்ல வந்து நீங்கள் நினைக்கவே கூடாது என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து தட்டியன் போர்டில் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீட் வந்து சவால் தான் நிறைய காரணம் சொல்லலாம் நமக்கு போதிய அளவுக்கு மெட்டீரியல் இருக்கா ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கா என்சிஆர்டி அளவுக்கு மெட்டீரியல் வந்து தமிழில் எங்கே இருக்கு ஸோ தாய்மொழி வழியில் வந்து படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீட் வந்து நிச்சயம் ஒரு சவால் தான் அப்போ நம்ம அந்த சவாலை வந்து எப்படியெல்லாம் எதிர்கொள்ளலாம் அதை வந்து எப்படி நமக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கலாம் என்னென்ன நம்மக்கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கு அதை வந்து எனக்கையான அளவுக்கு நான் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போறேன் அதுலேருந்து எப்படி வந்து அதுலேருந்து எப்படி சூஸியாக நான் படித்து நீட்டு வந்து நான் வந்து கிளியர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க மேலும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது வந்து நிறைய கோச்சிங் சென்டர்ஸ் தங்களை வந்து எப்படி விளம்பரப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கள் சென்டரில் படித்தவங்க இத்தனை சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இது நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறதுன்றது வேறு நம்ம ஒரு நமக்கு அந்த மெடிக்கல் சீட்டு கிடைக்கிது கிடைக்கிது அப்படின்றது வந்து வேறு தேர்ச்சி விகிதம் அப்படின்றது எலிஜிபிலிட்டி மார்க் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நீட் அப்படின்றது நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் நீங்கள் ஆனால் வந்து தேர்வாகி நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்றால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சீட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது இது எத்தனை பேர் நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருப்போம் பிளைண்டாக நம்ம நம்புகிறோம் நீட்டில் வந்து இத்தனை சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சென்டர் அப்படின்னா அங்கே போய் நம்ம சேரணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய நோக்கமாகவே ஸோ அது அது அப்படி கிடையாது தேர்ச்சி விகிதம் அப்படின்றது வந்து வேறு நல்ல மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் நமக்கு சீட்டு கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து முதல்ல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சரி நீட் வந்து சவால் தான் கண்டிப்பாக சவால் தான் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு இதை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து சமாளிக்க போகிறோம் இதை வந்து எப்படி நமக்கு சாதகமாக மாற்றிக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக அது அவசியம் ஒரு தாய்மொழி வழியில் கல்வி கற் படி கற்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு நீட் எழுதவே கூடாதா எழுதவே முடியாதா எழுதவே கூடாதா அப்படின்னா எழுதலாம் எப்படி வந்து அதுக்கு அதுக்கு தங்களை தயார்படுத்திக்கணும் அதுக்கான ஒரு சில குறிப்புகளும் அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியும் இதில் சொல்லியிருக்கேன் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற டிஎன் மெட்டீரியலே வந்து என்ன அப்படின்னா நல்லா வந்து படிங்க திரும்ப திரும்ப படிங்க படித்து அது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்றதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சுட்டு படிங்க இருக்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் படிக்கக்கூடியதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க அடுத்தது எந்த ஒரு விஷயம் படிக்கும் பொழுதும் அது ஏன் வந்துச்சு எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க பழகுங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து தொடர்ச்சியாக படிக்கணும் நீட் நான் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்காக கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஒர்க்கை போட்டுகிட்டே இருக்கணும் எந்த விதத்துலேயும் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துலையுமே வந்து விட்டுடலாம் இந்த இடத்துல வந்து படிக்க வேண்டாம் இதை வந்து விட்டுடலாம் அந்த மாதிரிலாம் நினைக்காதீங்க உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ அளவுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க இது வந்து என்னென்னா குரூப் டிஸ்கஷன் இது எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் நீங்கள் ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுருப்பீங்க அது ரொம்ப டைம் எடுத்து அதுக்காக தயார்படுத்திருப்பீங்க அதே மாதிரியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுருக்காங்க அவங்களும் அந்த டைம் எடுத்து அந்த இன்னொரு டாபிக் வந்து தயார்படுத்திருக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் நீங்கள் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது இப்போது ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக படிச்சிருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்ந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது இவங்களோட ஒரு மணி நேரம் மிச்சமாகும் இவங்களோடைய ஒரு மணி நேரம் மிச்சமாகும் மேலும் இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மூலயமா அவங்க சொன்னது உண்மைதானா ஏன் அப்படி சொல்லணும் இது ஏன் நமக்கு தெரியல இந்த மாதிரியெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவான வளர்ச்சி வரும் மேலும் கேட்க நம்மள நம்ம கேட்கும் பொழுது ஒரு சில விஷயம் நம்ம மனசில் பதியும் வெறுமனா படிக்கிறத தவிர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது புரியாத ஒரு சில விஷயம் புரியும் நம்ம மனசில் வந்து ஒரு சில விஷயம் வந்து பதியும் அது வந்து நமக்கு எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ரிவைஸ் பயாலஜியெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பயாலஜி மட்டும் கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ரிவைஸ் பண்ணி இருக்கு ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மறந்து போகிறதுக்
நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு புக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நம்ம புக்கில் நம்ம கோடு போட்டு படிச்சுருப்போம் அந்த அதை வந்து எக்ஸாமுக்கு போகும்போது இன்னொருத்தவங்க புக்கை நீங்கள் வாங்கி படிச்சிங்க படிச்சிங்கன்னா அந்தளவுக்கு திருப்தி தராது ஏன்னா நம்ம புக்கில் நம்ம கோடு போட்டு இதை இந்த இடத்துல எழுதி வச்சுருப்போம் ஸோ அதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சொந்தமாக வந்து எப்போவுமே நோட்ஸ் எடுக்க வந்து பழகிக்கணும் அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்து போட்டு பாருங்கள் ஒரு கான்செப்ட் படிக்கிறீங்கன்னா அது ரிலேட்டடான கா ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அதோடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அதெல்லாம் நீங்களாகவே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறதுக்கு பழகிக்கிங்க நோட்ஸ் எடுக்க முடியலனாலும் புக்லேயே அது சார்ந்த விஷயங்களை ஒரு சின்ன பென்சில் எடுத்து எழுதி எழுதி வச்சுக்க பழகிக்கிங்க அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா நீட்டுக்கு வரக்கூடிய கேள்விகள்லாம் எந்த ஏரியாவிலேருந்து வருது அது முன்னாடி வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அது எங்கேருந்து வருது அதை நான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணி படிங்க அதாவது ஹார்ட் ஒர்க்குன்றதை விட எந்த எந்த வழியில் போனால் ஈஸியாக அந்த இலக்கை அடைய முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது வழியில் போகிறதுக்கு பழகிக்கணும் அடுத்தது ப்ராக்டிஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய கொஷின் பேப்பர் பழைய கொஷின் பேப்பரை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இது பண்ண பார் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பாருங்கள் நீட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ் வழியில் எழுதும் பொழுது நிறைய கொஷின்ஸ் நாற்பத்தி ஒம்பது கொஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட தப்பாக இருந்துருச்சு தப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் புரிஞ்சிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப் அப்போனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீட்டில் வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கும் போதே முன்னாடியே சொல்லி இருந்திருப்பாங்க அதில் கொஷின் வந்து ரீஜனல் லாங் அவங்கவுங்களுடைய மாநில மொழிகளில் வரும் அந்த மாநில மொழிகளில் வந்துச்சுனாலுமே அதில் எதனாவது வந்து உங்களுக்கு ஒரு குழப்பமோ சந்தேகமோ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதோடைய அதோடைய ஆங்கிலத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கேள்வி தான் வந்து ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பெட்டர் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கிற கொஷின் பேப்பர்ஸ்க்கே உங்களை பழகிக்கிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களால் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து முடியும் ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இப்போவே நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க அந்த இங்கிலீஷில் படிக்கிறீங்கன்னா அது கரஸ்பாண்டிங் தமிழ் வார்த்தையை எழுதி வச்சு படிக்க ஆரம்பிங்க இல்லை தமிழில் படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் இங்கிலீஷ் வார்த்தை என்ன அந்த கொஷின் பேப்பரில் என்ன இருக்குது அதை வந்து எழுதி வந்து வச்சு படிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸுக்கு வந்து உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து பழகிக்கிங்க அடுத்தது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது ரொம்ப வந்து முக்கியமான வந்து விஷயம் இந்த மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவ் இது வரைக்கும் எழுதியிருப்போம் இல்லையா டிஎன் போர்டில் அதுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோ முக்கியம் அது நமக்கு வந்து ஸ்கூல் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் நீட்டு அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா மூணு மணி நேரத்தில் தான் இதே எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு சில ஒர்க்கை போட்டு தானே ஆகணும் ஒரு முழு கேள்வித்தால எடுத்து அதுக்கு உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் எழுதுறீங்க எழுத எழுத முடியுது உங்களால் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நீங்கள் வந்து ஒரு நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினே அது உங்களால் மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே எத்தனை சம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுது நான் நீங்கள் வந்து ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு கொஷின் இப்போ உதாரணத்துக்கு சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களால் அதை சால்வ் பண்ண முடியுதா அதை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வந்து ப்ராக்டிஸ் உங்களை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப வந்து அவசியம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய நீட் சார்ந்த இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ நீ நீட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நம்ம தாய்மொழி வழி கல்வியில் படிக்கிறவங்களுக்கு சவால் தான் ஏன்னா நமக்கு வந்து என்சிஆர்டிக்கு அப்படியே தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸோ அப்படி அப்படின்னா நம்ம நம்ம அந்த மெட்டீரியலை எப்படி சேகரிச்சுக்கணும் எங்கெங்கே அதுக்கான சோர்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ தம் நமக்கு இங்கிலீஷில் புக் இருந்ததுனாலும் அதை வந்து வாசித்து ஸோ அதுக்கு தமிழ் கரஸ்பாண்டிங் தமிழ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதி படிக்க தெரியுதா இல்லை நம்ம டிஎன் புக்கில் இருக்கிற இருக்கிறத படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் என்ன என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்குன்னு பார்த்து படிக்க தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சவாலான விஷயம் அப்படி தான் சொல்லணும் ஆனாலும் இதை வந்து சமாளிக்கிறதுக்கு நம்மளால் வந்து முடியுமா அப்படின்னா இதை வந்து சமாளித்து இதை நமக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கிறதுக்கு வந்து முடியும் ஏன் முடியும் கண்டிப்பாக வந்து முடியும் இது முடியும் அப்படின்னு நம்பினா மட்டுமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால்
கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கீப் வாட்சிங்